陛下，请准臣前往西平港协助赈灾。才刚好一些，你又要折腾。臣刚得知，西平港的赈灾粮迟迟未到，照此行事，无粮必乱。若暴乱起，还是……陈荣飞肯定不会镇压灾民，但有心之人可能会利用暴乱威胁他的性命。请陛下，准臣立刻出发西平港。这次朕给方海是带足了人手。更何况他思维敏捷，又懂得变通，对西南的状况比你我想象的更是了解。朕相信他，不管发生任何事情，他都会有对策。你若还是担心，朕便再加派得力人手去他身边。但你必须留在都中，给朕好好养伤。这也许是生死危机，他的事，臣不想假手于他人。西南路遥，路途难行，你去了又能如何？朕知你担心方海氏，可眼下更令人担心的是你的身子。臣知道陛下关心臣，但臣时日无多。如果没有办法看到他平安归来，即便是死，臣也无法安心。朕知道，朕现在跟你说什么都无法改变你的心意。多少军国大事，你都能不动声色，偏偏摊上他的事情，你就……行了，你去吧。朕已令人寻找更多胶珠，现有的胶珠，一名御医磨成粉末，离开之前记得把它带上。臣遵旨。见面，你给我记住，朕放你走了，你可得平平安安的回来。走了，夫人，已无动静。越州那边的消息有了吗？哦越州运粮的船还没出发，还未出发。可是我们离宫时，陛下说越州赈灾的粮食已经准备妥当了呀。商会说海上风浪大，不适合行船。可眼下根本就不是风浪大的季节，他们就是想故意拖延。夫人，这如何是好？不如向陛下求助吧。来不及了，你去拿笔来，我给越州那边写信。你看清楚了。房间里确实是胡珠夫人，是看清楚了。下去吧。是。刘大人，夫人不出门倒是好事，只不过这赈灾的粮迟迟不到，他待的久了，我们的那点白米怕是会撑不住。百里先生，你认为该如何做？他既然说自己要为西平港祈雨，那我们不如就将计就计。夫人，这消息传出去，运粮的海船就会出发吗？要等，等什么？等雨。玉姑，这灾民很久没有吃到粮食了，所以才把这邪火发到虎珠夫人身上。现在这街口的灾民，我们还能略挡一二，可是人越来越多的话，恐怕会对夫人不利
，不如这样，让夫人暂时离开西平港，等粮食一到再回来也不迟。刘大人，夫人正在诵经，是不可一步的。这灾民狂暴难以控制，要是有个万一，臣怎么向陛下交代呀？是啊，李姑，可不能拿命开玩笑。夫人已经发愿了，西平港不下雨，她是不会走的。西平港都几个月没下雨了。就算胡珠夫人见过龙尾神，也不一定能够祈雨成功啊！还是，这这这这是雷吗？下雨啊！下雨啊！下雨啊！下雨啊！下雨啊！下雨了！下雨了！七八日，越州的粮食还没有到。越州运送粮食的船已经出发了，三日之内便会到达西平港。诸位放心，若有任何问题，本宫一并担着。是。既然祈雨顺利，明日本宫就可以到处看看了。没有问题，葫芦夫人明日想去哪里，我等都会陪同。那明日便有劳诸位了。刘大人，既然粮食足够，赶出城的那些灾民也都放进来吧。臣，这就叫人去办。可真吓人了！是啊，能呼风唤雨，而且明明关在屋里，还知道外面灾民的情况。是啊，如此看来，他真的是见到过龙尾神，有些神通啊！是啊，这不能得罪他，吓人了！是是是是，真吓人！